வணக்கம் நண்பர்களே போட்டி தேர்வுகள்ல இன்னும் குறிப்பா இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வு எஸ் ஐ தேர்வு ஆர் ஆர் பி குரூப் டி என்டிபிசி டி அண்ட் டெட் இந்த மாதிரி தேர்வுகள்ல மிக முக்கியமா கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஒரு இயற்கணித கோவையின் வர்க்க மூலம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுருவாங்க எக்ஸ் பவர் போர் மைனஸ் போர் எக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் பத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் என்ன இதே கேள்வி வராது ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கணித கோவை கொடுத்து இதோட வர்க்க மூலம் என்னன்னு கேட்பாங்க நம்மள்ட்ட ரூட் எயிட்டி ஒன் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம கரெக்டாக சொல்லுவோம் ரூட் எயிட்டி ஒன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ரூட் எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பது ரூட்டுக்குள்ளே எது ரிப்பீட் ஆகுதோ ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆனிச்சுன்னா அதை ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் எழுதுங்க அதுதான் அதோட வர்க்க மூலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு எண் கொடுத்து வர்க்க மூலம் கேட்டால் நம்மளால் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கை இதை கோவை கொடுத்து அதோட வர்க்க மூலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நிறைய வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற முறை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுத்தல் முறை எப்படி வகுத்தல் முறை இந்த மாதிரி ஒரு டானாவை திருப்பி போட்டு ஒரு வகுத்தல் எப்படி பண்ணுவோம் இப்படி தானே பண்ணுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பயப்படாதீங்க நான் இப்படி செய்ய போகிறது இல்லை இப்படி செஞ்சோம்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடும் நம்ம இந்த முறையில் எப்படி செய்வோம் சாதாரண வகுத்தல் முறையில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பதுன்னு எழுதிட்டு வலதுபுறத்துலேருந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிரிப்போம் இந்த ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு இது ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு இப்போ கடைசியில் இது மட்டும் இருக்குது அப்புறம் இங்கே எதை எதால் வகுத்தால் நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் அப்படின்னு போடுவோம் ஆனால் இந்த மெத்தட் ரொம்ப பெருசு நம்ம ஒன்றும் மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலை ஸ்டெப் மார்க்லாம் நமக்கு போடுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம ரொம்ப எளிதாக இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தோடனே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதானே கேள்வி எக்ஸ் பவர் ஃபோரை பாதியாக உடைங்க இந்த நாளை பாதியாக உடைங்க நாளை எப்படி பாதியாக உடைச்சா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஏ பி இப்போ ஏ ஆன்சராக இருக்கலாம் ஆனால் பி ஆன்சராக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக எக்ஸ் க்யூப் ஆன்சராக இருக்காது நாலில் பாதி மூணு கிடையாது அடுத்தது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கடைசி எண்ணுக்கு வாங்க ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பதை இதே மெத்தடில் போடுங்க ஒன்பதை நான் என்ன செய்ய முடியும் மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு பிரிக்க முடியும் எது ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த எண்ணை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் மூணு அப்போ ப்ளஸ் ஒன்பதின் ஒர்க்க மூலம் ப்ளஸ் மூணு இங்க மைனஸ் மூணு இருக்கு இங்க பிளஸ் மூணு இருக்கு அப்ப ஆன்சர் பி ஆ தான் இருக்க முடியும் சப்போஸ் இதுவும் பிளஸ் மூணா இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யறது இரண்டாவது உறுப்பு பாருங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூபு அப்போ எனக்கு கிடைக்க போற விடையில இரண்டாம் உறுப்போட குறி என்னவா இருக்கும்னா மைனஸா இருக்கும் அதனால நான் ஆப்ஷன் பி சொல்றேன் ஒருவேளை ஆப்ஷன் டி எதுவும் கொடுக்காம ஏதும் இல்லைன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆப்ஷனு அப்ப ஆன்சர் ஏதும் இல்லையாவும் இருக்கலாம் இதுவாகவும் இருக்கலாம்ல இதுதான் ஆன்சரான்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றதுன்னா இந்த கோவைய அதே கோவையால் பெருக்குங்க எப்படி பெருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சரியா இதே இதால் மறுபடியும் பெருக்குங்க நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பெருக்குங்க பார்ப்போம் எப்படி பெருக்கிறது இந்த மாதிரி இயற்கணித கோவையை பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஒரு தடவை மறுபடியும் பாருங்கள் ஒன்று இன்ட்டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஒரு எண்ண ஒன்னால பெருக்குனா அதே எண்ண தான் வரும் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி எக்ஸ் இன்டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி இதுக்கு என்ன விடை வரும் எக்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு எக்ஸ் தான் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா குறிய பெருக்கணும் பெருக்கும் பொழுது முதல்ல குறிய பெருக்கணும் ஒரு எக்ஸ்னா இது பிளஸ் ஒரு எக்ஸ்னு அர்த்தம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இது பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் பிளஸ் இன் பிளஸ் என்ன பிளஸ் பெருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே குறிய முதல்ல பெருக்குங்க அடுத்தது எண் என்ன இங்கே ஒன்று இருக்கு நாலு இருக்கு ஒன்று இன்ட்டு நாலு நாலு அடுத்தது எதை பெருக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கும் பொழுது கூட்டல் விதி என்ன கூட்டல் விதியில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போடுங்க எண்ணை மட்டும் கூட்டுங்க எக்ஸ் கியூபா இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப்னா அதே எக்ஸ் கியூப் போடுங்க அடுக்க மாற்றாதீங்க அதை மட்டும் இந்த எண்ணை மட்டும் கூட்டுங்க ஆனால் பெருக்கல் விதி என்ன இந்த எக்ஸ் பவரில் என்ன இருக்கு ஒன்று இருக்கு இங்க எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா பெருக்கும் பொழுது இது எக்ஸ் பவர் ஒன்னு இது எக்ஸ் பவர் டூ இந்த நா
மேல ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு ரெண்டு இப்ப சொல்லுங்க எக்ஸ் கியூப் இன்டு எக்ஸ் பவர் எயிட் என்ன கீழே எக்ஸ் காமனா இருக்கு எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் பெருக்கல் விதியில் அடுக்க என்ன செய்யணும் கூட்டணும் மூணு எட்டும் பதினொன்று உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு ஃபோர் எக்ஸ் பவர் செவன் என்ன விடை முதல்ல குறிய பெருக்குங்க மைனஸ் இன்டூ இந்த ஃபோர் எக்ஸுங்கிறது ப்ளஸ் கரெக்டா மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஒன்று இன்ட்டு நாலு நாலு எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் செவன் எக்ஸ் பவரில் ஒன்று இருக்கு பெருக்கும் பொழுது அடுக்க கூட்டணும் இது ஒன்று அது ஏழு அப்போ எக்ஸ் பவர் எயிட்டு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எப்படி பெருக்கிறதுன்னு போகலாம் இந்த ரெண்டு கோவைகளை எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையானது நீ பாருங்க முதல் உறுப்பு இதால் இதை பெருக்குங்க அப்புறம் இதால் இதை பெருக்குங்க அப்புறம் இதால் இதை பெருக்குங்க நான் உங்களுக்கு சொன்ன முன்னாடி பெருக்கல் விதி அப்போ முதல்ல நம்ம பெருக்க வேண்டியது குறிகளை இது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தனியாக நம்ம குறிப்பிடணும் அவசியம் இல்லை இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அது அப்படியே வச்சுக்கிங்க எக்ஸ் அடுத்தது மேலே அடுக்க கூட்டணும் இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சரியா அடுத்தது இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் முதல்ல குறிய பெருக்கிடுங்க மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே எதுவும் மேலே எதுவும் மேலனா ஒன்று நிறுத்தம் ரெண்டு இன்டு ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது இது எக்ஸ் பவர் ஒன்று இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகும் எக்ஸ் இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு ரெண்டு தீ கூட்டினீங்கண்ணா கியூ அடுத்து என்ன செய்யணும் இதே இதையும் கூட்டணும் இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்கு இங்கேயும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன் டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மூணு உறுப்புனாலையும் முதல் உறுப்பு பெருக்கு நீங்க அடுத்து என்ன செய்யணும்னா நான் வேற கலர்ல எழுதுறேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் இந்த டூ எக்ஸையும் பெருக்குங்க இந்த டூ எக்ஸையும் டூ எக்ஸையும் பெருக்குங்க த்ரீயையும் டூ எக்ஸையும் பெருக்குங்க எழுதும் பொழுது முதல் உறுப்பை விட்டுட்டு ரெண்டாவது உறுப்புல இருந்து கண்டிப்பா பண்ணி எழுதுங்க பெருக்குங்க பார்ப்போம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் முதல்ல குறிய தான் பெருகணும் அடுத்தது இங்க ஒண்ணு மேலனா ஒண்ணு அர்த்தம் ஒன்னு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ் இந்த எக்ஸுக்கு மேல ஒன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் பெருக்கும் பொழுது எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் ரெண்டு பிளஸ் ஒன்னு மூணு டூ எக்ஸ் கியூபு சரிதானே இங்க மேல என்ன எக்ஸ் கியூப் இருக்குன்னா கீழே எக்ஸ் கியூப் தாங்க வரும் ஒன்னு விட்டுட்டு எழுந்தீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப்னு தான் வரும் அடுத்தது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆல இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் பெருக்கணும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எவ்வளோ ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இது எக்ஸ் பவர் ஒன்று இது எக்ஸ் பவர் ஒன்று அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கவலைப்படாதீங்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரப்போகுது அடுத்தது என்ன செய்யணும் இந்த ப்ளஸ் மூணால் மைனஸ் டூ எக்ஸை பெருக்குங்க ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு இங்கே எக்ஸ் இல்லை அங்கே எக்ஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் சரியா அடுத்து என்ன செய்யணும் நான் மறுபடியும் பழைய கலருக்கே வரேன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால எதை பெருக்கணும் இந்த மூணை பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டூ எக்ஸ்னால இந்த மூணை பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மூணால் இந்த மூணை பெருக்கணும் முதல்ல குறிய பெருக்கிங்க இது ப்ளஸ் அதுவும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் முதல்ல முதல் உறுப்பு விட்டுங்க இப்போ ரெண்டாவது உறுப்பு விட்டுருங்க மூணாவதுல எழுதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எந்த கணக்காக இருந்தாலும் சரி முதல்ல இங்கே மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அது இங்கேயும் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் இங்கே பத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே பத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் நீங்கள் எந்த கணக்கு வேணால் எடுத்து போட்டு பாருங்க அடுத்தது மைனஸ் டூ எக்ஸ் அது பெருக்குங்க மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு மூணு ஆறு ஆறு எக்ஸ் இந்த மூணால பெருக்குங்க ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் மும்மு ஒன்பது அப்படியே எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க பார்ப்போம் கூட்டல் விதியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் குறி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கூட்டிக்கோங்க இது ரெண்டு எக்ஸ் கியூபு இது ரெண்டு எக்ஸ் கியூபு ரெண்டுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நாலு எக்ஸ் கியூபு அடுத்தது மூணு குறி ஒன்று தான் குறி ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே குறியை போட்டுக்கோங்க நாலு மூணு ஏழு ஏழு மூணு பத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட்டல் விதி என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுருங்க எண்ணை மட்டும் கூட்டிங்க அப்புறம் இங்கே குறி ஒன்றா இருக்கு மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டு எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்பது இருக்கு சரியா இப்போ நீங்கள் எளிதாக இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கேள்வியையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கேள்வி இங்கே இருக்குது இது ரெண்டுத்த
நேரம் ரொம்ப கம்மியாகும் ப்ராக்டிஸ் தான் ஒரே வழி அடுத்த கேள்வி ரொம்ப எளிமையா கணக்கே போடாம தீர்க்கலாம் ஆனா விடையில ஏது மில்லைன்னு ஒண்ணு இருக்குது இந்த மாதிரி கேள்வியில ஏது மில்லைன்னு கேட்கலாம் ஏது மில்லைன்னு கேட்கலன்னா நீங்க எப்படி விடை அளிப்பீங்க இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் என்ன ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் இப்ப பாருங்க ஒன்பது அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் ரூட் மூணு இன்ட்ரு மூணு அப்படின்னு எழுதுவோம் எது ரிப்பீட் ஆகுதோ அதை அப்படியே எழுதுனா அதுக்கு பேர் தான் வர்க்க மூலம் அதோட வர்க்கம் ஒன்பது அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்லுங்க ஒன்பதின் வர்க்க மூலம் என்ன மூணு எந்தெந்த ஆன்சர்லாம் மூணுல ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்க இதுவும் மூணுல தான் ஆரம்பிக்குது இதுவும் மூணுல தான் ஆரம்பிக்குது இதுவும் மூணுல தான் ஆரம்பிக்குது சரி எக்ஸ் பவர் ஃபோர்ல பாதி என்ன எக்ஸ் பவர் ஃபோர்ல பாதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரிதானே எதுலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பாருங்க இது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடடா மூணுமே ஆன்சராக இருக்கலாம் சரி அடுத்தது இப்போ முதல் உறுப்பு நமக்கு கை கொடுக்கல கடைசி உறுப்புக்கு போயிடுங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலோட வர்க்க மூலம் என்ன நூற்றி நாற்பத்தி நாலோட வர்க்க மூலம் பன்னெண்டு கரெக்டாக அப்போ ஆன்சரில் எங்கெல்லாம் பன்னெண்டு இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே பன்னெண்டு இல்லை கடைசி உறுப்பு பன்னெண்டு கிடையாது அப்போ இது ஆன்சராக இருக்கவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லை இங்கே ஒரு பன்னெண்டு இருக்கு இங்கே ஒரு பன்னெண்டு இருக்கு சரி இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும் எது ஆன்சராக இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே என்ன குறி இருக்குன்னு பாருங்க இது பிளஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இப்போ எங்கே ப்ளஸ் பன்னெண்டு இருக்குன்னு பாருங்க இங்கேயும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு தான் இங்கேயும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு தான் இப்போவும் ஆன்சர் பியா இருக்கலாம் நனாசியாக இருக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது உறுப்புக்கு வாங்க இரண்டாவது உறுப்போட குறி என்ன மைனஸ் இரண்டாவது உறுப்போட குறி என்ன மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் இரண்டாவது உறுப்போட குறி ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே இரண்டாவது உறுப்போட குறி மைனஸாக இருக்குது அப்போ என்னால் சொல்ல முடியும் பி தான் ஆன்சர்னு இங்கேயும் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் இப்போ நான் இதை செக் பண்ணணும் ஒரு வேலை இங்கே ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக டிக் பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஆன்சர் கொடுக்கல ஏது மில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ விடை இதுவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஏது மில்லையாக இருக்கலாம் அப்போ நம்ம இதை பெருக்கி தான் பார்த்தாகணும் இல்லையா வர்க்க மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வகுத்தல் முறையிலையும் வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனை அதே ஆப்ஷனால் பெருக்கியும் கண்டுபிடிக்கலாம் பெருக்குவோமா மூணு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு சரியா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆப்ஷனை அதே ஆப்ஷனால் பெருக்குங்க மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு சரி எப்படி பெருக்கிறது நம்ம போன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பாளையும் முதல் உறுப்பு முதல்ல பெருக்குங்க பெருக்கலாமா எப்படி பெருக்கிறது இது பிளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பிளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா முதல்ல குரிய தான் பெருக்கணும் பிளஸ் இன்டு பிளஸ் பிளஸ் மூணு இன்டு மூணு ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அடுத்தது இரண்டாவது உறுப்பையும் இந்த முதல் உறுப்பையும் பெருக்குங்க இது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் முதல்ல குரிய பெருக்குங்க மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இட் இஸ் மைனஸ் எட்மு இருபத்தி நாலு இங்கே எக்ஸ் பவர் ஒன்று இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் கியூப் சரியா அடுத்தது இது பிளஸ் பன்னெண்டு இது பிளஸ் மூணு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி அடுத்தது என்ன செய்யணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இரண்டாம் உறுப்பு பெருக்கணும் இரண்டாம் உறுப்புக்கு நான் வேற ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் இந்த எட்டு எக்ஸையும் பெருக்கணும் இந்த எட்டு எக்ஸையும் இந்த எட்டு எக்ஸையும் பெருக்கணும் இந்த பன்னெண்டையும் இந்த எட்டு எக்ஸையும் பெருக்கணும் பெருக்கலாமா மூணு இது மைனஸ் எட்டு அப்போது ப்ளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் மூவ் எட்டு இருபத்தி நாலு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் அடுத்தது இது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் இது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எட்டு இன்ட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு இங்கே எக்ஸ் இருக்கு அங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இது ப்ளஸ் பன்னெண்டு இது மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு எட்டு தொண்ணூத்தாறு பன்னெண்டு எட்டு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு எக்ஸ் அடுத்தது இந்த மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால கடைசி உறுப்பு பெருக்கலாமா முதல்ல முதல் உறுப்பு விட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது உறுப்பு விடுங்க மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு எவ்வளோ முப்பத்தாறு இப்போ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் இது பன்னெண்டு பன்னெண்டு எட்டு எவ்வளோ மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு எக்ஸ்
ஆறு நாலு பத்து பத்தாறு பதினாறுக்கு ஆறு பாக்கி ஒன்று பத்து பதிமூணு நூற்றி முப்பத்தாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு ஆறு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு பாக்கி ஒன்று பத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போது இதுவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வி ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுது நம்ம எடுத்து பெருக்கினது பி தான் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் இப்போ இன்னொரு மாதிரியும் கேள்வி கேட்கலாம் எப்படி கேள்வி கேட்கலாம்னா வாங்கி பாருங்கள் இந்த கேள்வியும் இந்த கேள்வியும் வித்தியாசம் இருக்குது பக்கத்து பகுதியில் வைக்கிறேன் என்ன வித்தியாசம் இங்கே ஒரு உறுப்புக்கும் அடுத்த உறுப்புக்கும் நடுவில் கூட்டல் என்ன கழித்தல் இருக்கு ஒரு உறுப்புக்கும் இன்னொரு உறுப்புக்கும் நடுவில் கூட்டல் என்ன கழித்தல் இருக்கு இங்கே பாருங்க இந்த உறுப்புக்கும் இந்த உறுப்புக்கும் நடுவில் கூட்டல் இருக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்க கூட்டலே இல்லை இது மாதிரி கேட்டால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளைலாம் பண்ணாதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் கட் டவுன் பண்ணுங்க ஒம்பதுக்கு வருங்க மூலம் என்ன மூணு எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் பாதி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் எயிட்டில் பாதி எட்டில் பாதி நாலு ஒய் பவர் நாலு பதினாறில் பாதி எட்டு அப்போ இசட் பவர் எயிட்டு இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் எங்கே இருக்குது மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் ஆப்ஷன் ஏ ரைட் ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் இதோட வருகை மூலம் என்ன வருகும் இருபத்தஞ்சோட வருகை மூலம் என்ன அஞ்சு எக்ஸ் அப்படியே போட்டுங்க ஆறில் பாதி மூணு ஒய் அப்படியே போட்டுங்க நாலில் பாதி ரெண்டு பதினாறு வருகை மூலம் எடுங்க நாலு இங்கே இசட் அப்படியே போட்டுக்கோங்க நாலில் பாதி ரெண்டு பெருக்கல்ல இந்த அஞ்சு நாளையும் பெருக்கிட்டீங்கன்னா இருபது அப்போ இருபது எக்ஸ் ஒன்று இது ஆன்சராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இருபது எக்ஸ் க்யூபு ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் ஆன்சராக இருக்கும் ரெண்டுல ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ உதவும் அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறதையும் இந்த வீடியோ குறித்து உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க இது மாதிரியே கணக்கு மட்டும் இல்லை அறிவியல் சமூக அறிவியல் பொருளாதாரம் சம்பந்தமான நிறைய வீடியோ தொகுப்புகள் இந்த சேனலில் வர இருக்கின்றன அதையும் நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் திருவிழி வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்